Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pelajar tahun 1. Okey, untuk pelajar untuk pelajaran pada hari Khamis 26 hari bulan 3 2020. Okey, bagi sains awak dah habis tajuk 5 iaitu haiwan. Okey, cikgu akan ulang semula secara ringkasnya apa yang awak dah belajar dalam tajuk 5. Okey, dalam tajuk 5 awak dah belajar atau awak dah teliti apa bahagian-bahagian pada tubuh badan haiwan iaitu okey kalau gambar dalam ni yang cikgu boleh bagi tahu ada kepala badan ekor tanduk sumbu kepak sesungut kulit keras cangkerang kaki selaput renang sirip ekor dan juga sisik dan juga awak belajar fungsi-fungsi mengenai bahagian-bahagian tubuh badan pada haiwan ini. Okey, semua semua yang telah diciptakan oleh Allah semestinya ada fungsi dan tujuannya yang tertentu. Okey. Yang pertama kita boleh lihat tanduk pada kambing atau pada lembu atau pada kerbau. Jadi apa fungsi tanduk ini dan juga sumbu yang ada pada badak sumbu. Apa fungsi dia adalah untuk mempertahankan diri. Contohnya ada haiwan lain yang hendak menyerang haiwan ini. Jadi mereka akan menggunakan tanduk dan sumbu ini untuk melawan semula atau menakutkan musuh. Yang kedua adalah kepak. Jadi fungsi kepak yang terdapat pada rama-rama, lalat, burung atau semua haiwan yang berkepak adalah untuk terbang. Okay. Dan yang ketiga kulit keras. Contohnya pada buaya dan juga cangkerang. Cangkerang ni bahagian atas yang ada pada kura-kura ataupun uh, penyu. Jadi fungsi kulit keras dan cangkerang adalah juga untuk mempertahankan diri. Okey, macam kura-kura. Bila ada haiwan lain yang nak serang dia, dia pun masukkan kepala dan kaki ke dalam cangkerang. Jadi boleh tak contoh ular nak patuk dia? Tak boleh kan? Sebabnya cangkerang ni sifat dia keras. Dan seterusnya awak ada belajar mengenai kaki selaput renang macam itik kan macam kita kalau jari macam ni. Tapi kalau itik antara antara jari dia ni ada sambungan kan? Ada sambungan macam tu. Jadilah kaki selaput renang. Kaki selaput renang ni fungsi dia untuk apa? Untuk berenang. Contohnya apa? Contohnya itik lagi katak, buaya pun ada kaki selaput renang seperti ini. Jadi fungsi dia untuk apa? Untuk berenang. Dan yang terakhir sekali ikan. Okey, kita lihat pada ikan ada sirip dan juga sisik. Awak jangan tertukar antara sirip dan juga sisik. Sirip tu bahagian atas ni ha, yang cikgu yang cikgu dah tunjuk anak panah ataupun bahagian dua yang bawah ni nama dia sirip. Okey, fungsi sirip untuk berenang juga sama juga dengan kaki selaput renang. Dua-dua ni fungsi dia untuk berenang. Okey, dan juga ikan dia ada sisik. Sisik tu yang ada pada kulit dia. Kulit dia yang bersisik tu. Ha, itu kita panggil sisik. Dan juga dia ada ekor. Fungsi ekor adalah untuk memandu arah. Maksud memandu arah ni, okay, contoh haiwan ni dia tengah berenang ke hadapan. Okay, dia tengah berenang ke hadapan. Dia menggunakan sirip kan? Bahagian atas ni kan? Bahagian atas ni sirip dia guna untuk berenang ke hadapan. Tapi macam mana kalau dia nak pusing ke kiri atau ke kanan? Okey, okay. untuk dia pusing pergi kiri atau pergi kanan, dia akan menggunakan ekor dia yang dekat belakang ni. Jadi, itu adalah fungsi ekor memandu arah. Awak jangan tertukar jika soalan tanya fungsi ekor untuk memandu arah. Tapi kalau fungsi sirip untuk berenang, jangan tertukar. Okey, jadi itu sahaja yang awak belajar dalam unit 5 
Hai Wan Jadi latihan yang awak perlu lakukan hari ini adalah Buku latihan muka surat 34 Ok ni Bagi yang nak buat sendiri boleh uh, boleh tutup video dan bu boleh buat sendiri Yang nak buat sama-sama dengan cikgu boleh teruskan video Ok muka surat 34 Tajuk dia lengkapkan bahagian tubuhku. Okay, kenapa dia suruh awak lengkapkan? Sebab bahagian ikan ni sekarang ada yang tidak lengkap. Okay, cuba awak tengok. Apa yang tak lengkap pada tubuh uh, tubuh badan ikan ni? Okay, sebelum tu kita baca dulu apa arahan dia. Pilih dan warnakan jawapan yang betul. Okay, semua anak-anak pelajar satu, tahun satu sila keluarkan. Pensel warna. Tak kisahlah warna apa yang awak suka. Okey, kita akan jawab soalan A. Nama haiwan ini ialah buaya atau ikan. Okay, sila warna sekarang. Okey, untuk B. Bahagian tubuh yang hilang ialah sisik sirip. Yang mana satu yang hilang? Yang mana satu yang tak ada sekarang dekat ikan ni? Sisik atau sirip? Ha, yang tak ada tu sila awak warnakan. Sisik atau sirip? Okey, C. Fungsi bahagian yang hilang itu ialah untuk... Okey, tadi awak dah pilih kan sama ada sisik atau sirip. Jadi, dia tanya dekat sini, apa fungsi bahagian yang hilang tu? Contoh, kalau awak warna sisik, awak cari apa fungsi dia. Kalau awak warna sirip, awak cari apa fungsi dia. Okey, kat sini dia bagi jawapan, fungsi berenang dan kedua, fungsi melompat. Mana satu jawapan dia? Berenang atau melompat? Sila warnakan. D. Bahagian tubuh lain yang terdapat pada haiwan ini ialah... Okey, awak tengok dalam gambar. Ikan ni ada apa? Ada apa dekat tubuh badan ikan ni? Yang pertama, ekor. Awak boleh warna lebih daripada satu eh. Tak kisah satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa pun yang ikan ni ada, awak boleh warnakan. Okey. Ekor, badan, kepala, sisik, tanduk, sayap. Sila warnakan yang mana ikan ada sahaja. Ekor, badan, Kepala, sisik, tanduk, sayap. Dan yang terakhir, I. Lakarkan bahagian yang hilang pada badan ikan di atas. Okey, lakarkan tu maksudnya lukis. Sekarang dia suruh awak lukis. Okey, bahagian apa yang hilang pada haiwan ini? Sila lukis. Bila dah siap, sila hantar gambar. Gambar muka surat ni pada cikgu di WhatsApp sebelum jam 5 petang hari ini. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.